ஒரு வீடியோவை ப்ராப்பராக எடிட் பண்ணுறது எவ்வளோ முக்கியமோ அதை விட அந்த வீடியோவை ப்ராப்பரான செட்டிங்ஸ் வச்சு எடிட் பண்ணுறோமாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம ப்ராஜெக்ட் செட்டிங் அண்ட் ப்ரிஃபரன்சஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ டேவன் ஜீரோ சோல பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செட்டிங்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ டாப் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ்க்குள்ளே போனீங்கன்னா சிஸ்டம் அண்ட் யூசர்னு ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் செட்டிங்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே பாட்டம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஐகான் இருக்கும் இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் ப்ராஜெக்ட் செட்டிங்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு செட்டிங்ஸ்மே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணும் ஸோ அது என்னென்னு பார்ப்போம் சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட் செட்டிங்ஸ்னால் நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா தட் இஸ் கால்ட் ப்ராஜெக்ட் செட்டிங்ஸ் ஸோ அது ப்ராஜெக்ட் பை ப்ராஜெக்ட் டிஃபர் ஆகும் பட் வென் இட் கம்ஸ் டு ப்ரிஃபரன்சஸ் ப்ரிஃபரன்சஸ் வந்து நம்ம சிஸ்டமோட செட்டிங் ஆட் இட்ஸ் லைக் டேமன்ஸ் ரிசால்வோட டிஃபால்ட் செட்டிங்ஸ் ப்ரிஃபரன்சஸில் நம்ம செட் பண்ண போகிற செட்டிங்ஸ் எல்லாமே எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராஜெக்ட் செட்டிங்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் செட்டிங் ஸோ இது வந்து நம்ம டைம் லைனோட ஓவரால் செட்டிங்ஸ் இது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்க டைம் லைனோட செட்டிங் இது ஸோ எனி டைம் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் யூ கேன் சேஞ்ச் யூசிங் திஸ் ஈஸிலி அண்ட் இப்போ எனக்கு எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வேர்டிகல் ரேஷியோ வேணாலும் நான் யூஸ் வேர்டிகல் ரெசல்யூஷன் கொடுத்து நான் ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே பிக்சல் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம் லைன் ஃப்ரேம் ரேட்டுங்கிறது நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாத மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளோட டைம் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா கிளிப்ஸை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் டைம் லைன் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதில் ஏதாச்சும் ஃபுட்டேஜஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டைமில் நம்ம வந்து டைம் லைன் ஃப்ரேம் ரேட்டை மாற்ற முடியாது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் ஒன்று நியூ டைம் லைன் கிரியேட் பண்ணிட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரேம் ரேட்டில் இது பண்ணிட்டு இது அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆரல்ஸ் இதில் கிளிப்ஸ் எல்லாம் டெலிட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஃப்ரேம் ரேட் மாற்றி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளேபேக் ஃப்ரேம் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வியூவரில் பிளேபேக் ஆகக்கூடிய செட்டிங்ஸ் இட்ஸ் நாட் ஆக்சுவலி தி டைம் லைன் ஃப்ரேம் ரேட் அண்ட் வீடியோ மானிட்டரிங் செக்ஷன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டிங்ஸ் இருக்கும் பட் பேசிக்கலி வீடியோ மானிட்டரிங்னா என்னென்னா நீங்கள் ஒரு எஸ்டிஐ கார்டு யூஸ் பண்ணி உங்களோட சிஸ்டம்ல இருந்து நீங்கள் பிரிவியூ அதுக்கு கொடுக்கும்போது நம்ம மெயினாக இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் பட் இனிஷியலி வி ஓன்ட் யூஸ் எஸ்டிஐ கார்ட் ஃபார் தி அவுட் புட் ஸோ பேசிக்காக நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் யூ கேன் ட்வீக் திஸ் செட்டிங்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யோர் ரெக்குயர்மெண்ட் அண்ட் ஆப்டிமைஸ்ட் மீடியா அண்ட் ரெண்டர் கேஷ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் திங் ஏன்னா இங்கே ப்ராக்ஸி மீடியா ரெசல்யூஷன் ஒன்று இருக்கும் ப்ராக்ஸினா என்னென்னா எக்ஸாம்பிள் எங்கள்ட்ட ஒரு ஹை ரெசல்யூஷன் ஃபுட்டேஜ் இருக்கு அதை நான் என் டைம் லைனில் பிளே பேக் பண்ணும்போது இட் டேக்ஸ் டைம் டு லோட் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா என்னோட கிளிப்பை ரைட் கிளிக் பண்ணனா இங்கே வந்து ஜென்ரேட் ப்ராக்ஸி மீடியானு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஜென்ரேட் கொடுக்கும்போது ப்ராக்ஸி வந்து ஜென்ரேட் ஆயிரும் ஸோ அது எந்த செட்டிங்ஸில் ஜென்ரேட் ஆகணுங்கிறத நம்ம இங்கே வந்து ட்வீட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ப்ராக்ஸி மீடியா ரெசல்யூஷன் வந்து சூஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி டிஃபால்ட்டாக இருக்கு ஸோ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு எயிட் கே ஃபுட்டேஜஸ் எடிட் பண்ணுறீங்கனா நீங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டின் ஆர் ஒன் எயிட்டீன்க்கு செட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் ஃபோர் கே எடிட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் குவார்ட்டர் ஆர் ஹாஃப் செட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இப்போ நம்ம டைம் லைனில் இருக்க ஃபுட்டேஜ் வந்து ஃபோர் கே ஸோ நான் இங்கே வந்து குவார்ட்டர் செட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் நீங்கள் ப்ராக்ஸி மீடியா ஃபார்மேட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மல்டிப்புள் ஃபார்மேட்ஸ் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் ஒரு மேக் யூசராக இருக்கும்போது ப்ரோரஸ் வந்து இனேபிள் ஆயிருக்கும் ஆர் நீங்கள் வெறும் விண்டோஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹெச்ஆர் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் அண்ட் டிஎன்எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் மேக் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் ப்ரோரஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ ஹெச் கியூ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தட் வில் பி எ குட் குவாலிட்டி ப்ராக்ஸி பட் உங்கள் சிஸ்டம் ஸ்பெக் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது என் டிஸ்க் ஸ்பேஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ப்ரோரஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ எல்டி அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராக்ஸி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த சைஸ் கன்சம்ஷன் வில் பி வெரி லெஸ்னு வச்சுக்கோங்களே ஸோ விண்டோஸ்க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா டிஎன்எக்ஸ் ஹெச் கியூ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே தான் இங்கேயும் அப்ளிகல் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் சிஸ்டமோட ஸ்பெக் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இல்லை என்னோட ஸ்டோரேஜ் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எல்பிஎஸ் கியூ அந்த மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்டிமைஸ்ட் மீடியா ரெசல்யூஷனும் சிமிலர் டு ப்ராக்ஸி தான் நீங்கள் 
பட் ஆப்டிக்கல் ஃப்ளோ நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்லி அது வந்து ஒரு ஸ்லோ மோஷன் கிளிப் ஆட்டையே வந்து ப்ராப்பராக பிளெண்ட் பண்ணி ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு செட்டிங்ஸுமே இதை எவ்வளோ ஆப்டிமைஸ்டாக நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணுறக்கான விஷயம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இங்கே டீஃபால்ட்டாக வச்சுக்கலாம் பிகாஸ் இந்த விஷயம்லாம் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் கிளிப்ஸுக்கு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை நம்ம எடிட் டைம்லேயே பெட்டராக பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இப்போ இமேஜ் கேலிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் கேலிங்னா பேசிக்காக தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோட்டேஜோ ஃபோர் கே டைம் லைனில் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த கிளிப்பை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுங்கிற கமாண்டு தான் இந்த இங்கே இருக்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் நீங்க <laughs> 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 
அண்ட் ஆக்சுவலி பேத் மேப்பிங் வந்து இப்போ நியூவாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஃபீச்சர் ரெசால்வ் அண்ட் இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஒரு லொக்கேஷனில் ஆல்ரெடி வச்சிருக்கீங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷனுக்கு மூவ் பண்ணும்போது ஸோ அந்த லொக்கேஷனை நீங்கள் வந்து இங்கே போயிட்டு எந்த பேத்தில் இருக்குங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மட்டும் போதும் ஸோ இது ஈஸியாக புரியிருக்க ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ப்ரீவியஸாக ஒரு வீட்டில் இருக்கீங்க அங்கே உங்கள் உங்கள் போஸ்ட் எல்லாமே அந்த மெயில் பாக்ஸ்குள்ள தான் வரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு நியூ லொக்கேஷனுக்கு மாறும்போது அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போயிட்டு எங்களோட நியூ அட்ரஸ் அப்டேட் பண்ணுறீங்களா ஸோ அதே சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் இங்கேயும் அந்த நியூ லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குங்கிறது இங்கே அப்டேட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரீவியஸ் ப்ராஜெக்ட் ஃபைல்ஸ் ஒரு டேட்டா எல்லாமே வந்து நியூ ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் லொக்கேஷனில் சேவ் ஆயிரும் அண்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் செட் பண்ணிருக்க கம்ப்ளீட் செட்டிங்ஸையும் இந்த த்ரீ டால்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் சேவ் கரண்ட் செட்டிங்ஸ் ஆஸ் ப்ரீ செட்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் செட் பண்ணியிருக்க எல்லா செட்டிங்ஸையும் நீங்கள் வந்து ஒரு டிஃபால்ட் ப்ரீசெட்டாக செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ரீசெட் எதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகணும் நீங்கள் ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து இந்த எல்லா செட்டிங்ஸையும் பண்ண தேவையில்ல டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணி வைக்கும் போது ஈஸிலி நீங்கள் ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரிஃபரன்சஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ப்ரிஃபரன்சஸ் கூட வந்தீங்கன்னா சிஸ்டம் அண்ட் யூசர்னு நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ சிஸ்டம் கூட ஃபஸ்ட் இருக்கிறதே மெமரி அண்ட் ஜிபிஓ ஸோ மெமரி அண்ட் ஜிபிங்கிறது உங்கள் சிஸ்டமோட மெமரி ஸோ என்னோட சிஸ்டம் மெமரி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஜிபி ஆஃப் ரேம் மெமரி இருக்கு ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணலான்னா நான் வந்து மேக்ஸ் டோட் பண்ணியிருக்கேன் லைக் ரெசால் மெமரி யூசேஜையும் நான் மேக்ஸ் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஃபியூஷன் மெமரியும் நான் மேக்ஸ் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேக்ஸ் அவுட் பண்ணும்போது என்னென்னா உங்களுக்கு ரெண்டர் பண்ணும்போது அந்த லோடிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் சப்போஸ் உங்களோட சிஸ்டம் ஸ்பெக் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அண்ட் நீங்கள் மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இது வந்து மினிமலாக வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் ஓவர் லோட் கொடுக்கும்போது சிஸ்டம் கான் சஸ்டெயின் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஜிபியூ கான்ஃபிகரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி டூ ஏபிஐஸ் ஓப்பன் சீஎல் அண்ட் மெட்டல் ஸோ மெட்டல்ங்கிறது கம்ப்ளீட்லி ஆப்டிமைஸ் ஃபார் ஆப்பிள் ஈகோ சிஸ்டம் அண்ட் ஓப்பன் சீஎல் வந்து மல்டி பிளாட்ஃபார்ஸ்க்கு மெட்டீரியல் பண்றது ஒரு <laughs> 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 <laughs>
அண்ட் அட்வான்ஸ் ஆஸ் தி நேம் சைஸ் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அட்வான்ஸ் நம்ம ஒரு கமாண்ட்ஸ் நம்ம ப்ராம்ட் யூஸ் பண்ணி அதை நம்ம வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ யூசர் செட்டிங் குள்ள வந்தால் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது யூஐ செட்டிங் ஸோ இங்கே நீங்கள் கம்ப்ளீட்லி உங்களோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கணுமோ அந்த செட்டிங்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணி ட்வீக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் சேவ் அண்ட் லோட் லொக்கேஷனுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் டிக் பண்ணிக்கிறது இட் வில் பி மோர் எஃபெக்டிவ் ஏன்னா லைவ் சேவ் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் பேக்கப்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ நீங்கள் லைவ் சேவ் இனேபிள் பண்ணியிருக்கும் போது சப்போஸ் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் கிராஷ் ஆனால் கூட நீங்கள் ப்ரீ ஒரு <laughs> ஒரேஷன் <laughs> நினைக்கிறேன்